，经上记载了木延连尊者的因果故事。木延连尊者过去有一生曾经企图杀害父母，那时他的父母双目失明，他的妻子不愿意奉养失明的公婆。就设法让丈夫对父母产生怨恨，又说了很多坏话，建立他们的感情，啊，最后说是丈夫杀害父母。她的丈夫受到妻子的蛊惑，竟然真的生气，谋害父母的恶心。按照计划，有一天，他带着父母外出，要经过一个森林。在森林里面，他假装强盗来了，然后拿起预备好的木棒，狠狠地打父母，想要把他们打死。没想到，就在他痛打父母的时候，他的父母不是呼唤儿子来救自己，而是呼唤儿子赶快逃命，不要被强盗所害。他被父母的慈爱感动。最后，在良心发现，跪下来向父母坦诚自己的过错。由于企图杀害父母的恶念，他那一生短命，死后躲在地狱里，受很长的痛苦煎熬。离开地狱之后，还受畜生、恶鬼道的苦，后来转生为人。五百世当中，每一世都是骨头被打碎而死，乃至最后到了生为木建连这一世也不例外。虽然他跟随佛陀出家修行，证得阿罗汉果，成为佛陀座下神通第一的大弟子，可是业力成熟时，由于他强大的业力。使他无法入定，他就无法升起神通。这就是所谓“神通不敌业力”。结果，他被一拳智障外道痛打，直到全身骨头都被打碎，因而造成他如涅槃。这个故事充分显示。影响过大的现象。他企图谋杀父母，只有一次。为什么能够产生这么多事，极大苦报呢？原因就是心念的速度太快了，所以即使只是一次造业，所造下的业因也是非常多的。假使他过去生，痛打父母的时间是半个小时。那根据弥勒菩萨的说法，一秒钟按弹指七次算，一秒钟就种下两千二百四十兆个企图杀害父母的极重恶业，半个小时就再乘上一千八百倍。所以，他造下的重大恶业的数量。是非常惊人的。这些极重的恶业，不但造成他那一生多病短命、现世报，也就是花报，而且造成他死后堕入地狱、长久受苦的果报，造成离开世狱之后再出生到恶鬼道的余报。后来。五百世做人时，骨头都被人打碎了，也是过去生中那一次恶业的余报。在这里，也让我们看到，重大的业能够产生当世的现报、来世的果报，以及未来世的余报，真的是波澜不休啊，没完没了。看到作恶的报应如此惨烈，你还敢忤逆父母吗？
你还敢造其他的恶业吗